চীনে টেকনোলজিতে ড্রোন ফ্যাক্টরি আশীর্বাদ না অভিশাপ সালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স ভিডিও টাইটেল দেখে অনেকেই ভাবছেন এটি ক্লিক বেট না ক্লিক বেট না যে ইউএভি প্ল্যান্ট স্থাপন করা হচ্ছে সেটি হানড্রেড পার্সেন্ট বাংলাদেশের মালিকানাধীন নয় এতে চীনেরও শেয়ার থাকবে নভেম্বরের এক তারিখ বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এই সংক্রান্ত সংবাদটি প্রথম প্রকাশ করে সেখানে স্পষ্ট বলা আছে বাংলাদেশ এয়ারফোর্স সেটিং আপ ড্রোন ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট ইন জেভি ওয়েট চায়না খেয়াল করে দেখুন এখানে জেভি অর্থাৎ জয়েন্ট ভেঞ্চারের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ বাংলাদেশ ও চীন দুই দেশের মালিকানাই চলবে এটি এখন কথা হলেও কিছু এক্সপার্ট আশঙ্কা প্রকাশ করছে যে ধরনের সামরিক শিল্পে চীনের অংশীদারিত্ব থাকলে তারা আস্তে আস্তে বাংলাদেশের সব কিছুতে নজরদারি করবে বাংলাদেশকে পুরো কবজায় নিয়ে নেবে আসলেই কি তাই প্লাস কি ধরনের ড্রোন এখানে তৈরি হবে সে ব্যাপারেও স্পষ্ট কোনো কথা নিউজে উল্লেখ নেই এই ফ্যাক্টরিতে কেবল সামরিক ড্রোনই উৎপাদিত হবে নাকি সিভিলিয়ান বা ডুয়েল ইউজ ড্রোনও বানানো হবে সেটাও ক্লিয়ার করে বলা হয়নি চলুন আমি আপনাদের বিষয়গুলো ক্লিয়ার করে দেখাই যে ইউভি প্ল্যান্ট স্থাপন করা হচ্ছে তার নির্মাণ কাজ আগামী ডিসেম্বরের মাসেই সম্পন্ন হবে দুই বছর আগে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ অ্যারোনটিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের তত্ত্বাবধানে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বাংলাদেশি মালিকানা থাকছে এয়ারফোর্সের হাতে আগামী বছরের জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি থেকে তা চালু হবে যদিও স্পষ্ট জানা যায়নি তবে অলরেডি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে চালু চাইনিজ মিলিটারি ড্রোন মডেলগুলো এখানে উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যায় অলরেডি ম্যাচিউড ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজিও দিবে চায় না বাংলাদেশি ও চাইনিজ ম্যান পাওয়ার চলবে এই প্ল্যান পাশাপাশি নতুন করে বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড ওয়ার্কারদের ট্রেনিং দিবে চাইনিজ রিসার্চ টিম চাইনিজ ডিজাইনের ড্রোন উৎপাদন এবং নতুন ধরনের ড্রোন ডিজাইন করার জন্য প্রয়োজনীয় টেকনোলজিক্যাল সেট করা হবে ফ্যাক্টরি অপারেশন অ্যান্ড সিকিউরিটি দায়িত্বে থাকবে বিমান বাহিনী ঠিক কি পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হচ্ছে নির্মাণ কাজ কবে শুরু হয়েছে প্রজেক্টে যুক্ত চাইনিজ ও বাংলাদেশি টপ অফিসিয়াল কারা এবং এক্সাক্ট লোকেশন আপাতত গোপন তথ্য এই ড্রোন ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টটি বাংলাদেশের ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপাবিলিটিস বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা পালন করবে আমরা যেমন একটি অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র কারখানা পেতে যাচ্ছি তেমনি পাচ্ছি নিজস্ব দক্ষ জনবল তাই এই ফ্যাক্টরি আমাদের সুপুপুয়া প্রতিবেশীর পুচ্ছ দহনের একটি কারণ হয়ে উঠেছে এই প্রজেক্টের আড়ালে চীন আমাদের উপর নজরদারি করবে এমন মতবাদ যারা দিচ্ছে তারা নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন পার্সেন্টই প্রোডান্ডিয়ান সেবা দাস মেনস্ট্রিম মিডিয়ায় এই আলাপ নেই কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া এবং রিয়েল লাইফ ডিসকাশনে এমনটি বলছে তারা এই টাইপের ডিসকাশনের মাধ্যমে একটি অ্যান্টি চায়না সেন্টিমেন্ট তৈরির চেষ্টা যেমন চলছে তেমনি জনমতকে বাংলাদেশের অ্যাডভান্স ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরের বিরুদ্ধে নেওয়ারও চেষ্টা করা হচ্ছে রিয়ালিটি হলো একটি ড্রোন ফ্যাক্টরি দিয়েই কোনো দেশের উপর নজরদারি করা যায় না তার উপর এই প্ল্যান পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে বাংলাদেশ এয়ারফোর্স অর্থাৎ মিলিটারি আর মিলিটারির নাকে ডগায় বসে চীন আমাদের উপর কোনো ধরনের সার্ভেলেন্স করতে পারবে না ইনফ্যাক্ট তেমন কাজ চীন করেও না কারণ দরকার নেই তারা দুনিয়ার সেকেন্ড লার্জেস্ট ইকোনমি মিলিটারি পাওয়ারের দিক থেকেও থার্ড সর্বাধুনিক ডিফেন্স অ্যান্ড সিভিলিয়ান টেকনোলজিতে শীর্ষে তাছাড়া বাংলাদেশের সাথে চীনের সম্পর্ক বরাবরই উষ্ণ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান চীনের সাথে সামরিক সম্পর্ক স্থাপনের পর থেকে আজ পর্যন্ত চীন কখনো বাংলাদেশের ক্ষতি করেনি যেটা ডান্ডিয়া প্রতি মুহূর্তে করছে সো দিল্লি সেবাদাসদের এই বয়ান ভুয়া তা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট এই ফ্যাক্টরিতে কি ধরনের এবং কোন কোন ড্রোন বানানো হবে এটি মোস্ট ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন এর উত্তর কোথাও দেয়া নেই তবে আমি আপনাদের কারেক্ট অ্যান্সার দিচ্ছি বাংলাদেশ আর্মি এয়ারফোর্স নেভি বিজিবি এবং কোস্টগার্ডের অপারেশনাল ডক্টিন ভিন্ন ভিন্ন সো তাদের সমরাস্ত্রের ডিমান্ডও খানিকটা ডিফারেন্ট তবে আর্ম ফোর্সেস অর্থাৎ আর্মি নেভি এবং এয়ার ফোর্সের চাহিদা কম বেশি এটি পার্সেন্ট সেম ওদিকে আমাদের অস্তিত্বের প্রধান প্রতিপক্ষ ভারত তার সামরিক আগ্রাসনের ভয় দেখি আমাদের ভিতর থেকে ধ্বংস করতে চায় তাই আমরা যদি ভারতের শর্ট মিডিয়াম অথবা লং টার্ম মিলিটারি অ্যাটাক মিনিমাম লেভেলে ঠেকিয়ে দেওয়ার শক্তি অর্জন করতে পারি তাহলে দিল্লির আগ্রাসী নীতি অনেকখানি কমে আসবে এই শক্তিকেই বলা হয় ডেটারেন্স পাওয়ার মডার্ন ওয়ারফেয়ারে কম্বেড ড্রোন একটি অন্যতম প্রধান সমরাস্ত্র যা কালেকটিভ ডেটোরেন্স ক্রিয়েট করতে সাহায্য করে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য আমাদের আর্মড সার্ভেলেন্স অ্যান্ড কামিকাজি এই তিন ধরনের ইউএভি দরকার আকার আকৃতি ওজন উড্ডয়ন উচ্চতা কমিউনিকেশন সিস্টেম এবং মিশন রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী এসব ড্রোনের ক্লাসিফিকেশনও ডিফারেন্ট 
যে সব ড্রোন ইউজ করে নজরদারির পাশাপাশি এনিমি টার্গেটে বিভিন্ন আর্মামেজ দিয়ে হিট করা যায় তাকে আর্ম ড্রোন বলে সার্ভেলেন্স ড্রোনগুলো শুধু নজরদারি পর্যবেক্ষণ এবং টার্গেট অ্যাকিজেশনে ব্যবহৃত হয় আর কামিকাজি ড্রোন মানে যে মনুষ্যবিহীন আকাশযান নিজেই মিসাইলের মতো টার্গেটে হিট করে অর্থাৎ এটি একবারই ইউজ করা যায় এগুলোকে লয়টারিং মিনিশনও বলা হয় থ্রেট পারসেপশন বিবেচনা করলে বাংলাদেশের দুইশো থেকে আড়াইশো আর্ম ড্রোন একশো থেকে দেড়শো সার্ভেলেন্স ড্রোন এবং অন্তত হাজার দশেক লয়টারিং মিনিশন প্রয়োজন এসব ড্রোনে সিক্সটি পারসেন্ট ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে মোতায়েন করা হবে থার্টি পারসেন্ট বার্মার বিরুদ্ধে আর টেন পারসেন্ট থাকবে পার্বত্য চট্টগ্রামের আকাশে মূলত আর্মি এয়ারফোর্স এবং নেভি এগুলো অপারেট করবে অ্যাটাক অ্যান্ড সার্ভেলেন্সের জন্য বেশ কিছু চমৎকার চাইনিজ ড্রোন আছে সমস্যা হলো অন্তত তেইশটি চাইনিজ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সামরিক ড্রোন তৈরি করে এগুলো নোমেন ক্লেচারও কনফিউজিং তবে এখানে আমি সেগুলোর কথাই উল্লেখ করছি যেগুলো বহুল ব্যবহৃত এবং ব্যাটল টেস্টেড আর্ম ড্যান্ড হাই অল্টিটিউড রিকনাইসেন্সের জন্য উইংলং এবং সিএইচ সিরিজের ড্রোনগুলো বেশ কার্যকর উইংলং ওয়ান ও টু সিএইচ ফোর ফাইভ এন্ড সিক্স সিএইচ নাইনটি টু জিজে ইলেভেন ইত্যাদি আর্ম ড্রোন চীন ও এক্সপোর্ট কাস্টমারে ইউজ করে বিজিকে জিরো জিরো ফাইভ ডাব্লু জি সেভেন টিভি জিরো জিরো ওয়ান ডাব্লু জি সেভেন হান্ড্রেড ইত্যাদি সার্ভেলেন্স এন্ড রিকনাইসেন্স ড্রোন পরীক্ষিত নজরদারি প্ল্যাটফর্ম আর কামিকাজি ড্রোন অর্থাৎ লয়টারিং মিনিশনের মাঝে আছে সিএস নাইন জিরো ওয়ান এন্ড এফ এস নাইন জিরো ওয়ান ফেলং সিক্সটি ফেলং থ্রি হান্ড্রেড এ ডি এফ এক্স ফিফটি ইত্যাদি চাইনিজ আর্ম ড্রোনগুলো ম্যাক্সিমাম পঁয়তাল্লিশ হাজার ফিট উচ্চতা থেকে এনিমি টার্গেট শনাক্ত ও ঘায়ল করতে পারে এসব ড্রোনের পেলোড ক্যাপাসিটি মিনিমাম পঞ্চাশ কেজি থেকে ম্যাক্সিমাম পাঁচশো কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে সার্ভেলেন্স রেঞ্জ হয় দুই হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত তবে ইফেক্টিভ কম্বেট রেঞ্জ ম্যাক্সিমাম এক হাজার কিলোমিটার এই ড্রোনগুলো চলমান ট্যাঙ্ক সাজুয়ার যুদ্ধযান যানবাহন এনেমি পোস্ট লুকানো অবস্থান ট্রেঞ্চ কিংবা অ্যাসেম্বলি অর্থাৎ জমায়েত স্থানে নিখুঁত আঘাত আনতে পারঙ্গম এছাড়াও হাই ভ্যালু টার্গেট যেমন এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম আর্টিলারি রকেট ও কামান কমান্ড পোস্ট হেলিকপ্টার ও ফাইটার জেট হ্যাঙ্গার অস্ত্র গুদাম এবং সমরস্ত্র কারখানা ইত্যাদিও ধ্বংস করা যায় প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ সাশ্রয়ী সহজে উৎপাদন করা যায় এবং পরিচালন ব্যয় কম এমন ড্রোনগুলো তৈরি করবে তবে আমার অ্যানালাইসিস হলো শুরুটা হবে সার্ভেলেন্স অ্যান্ড কামিকাজি ড্রোন দিয়ে মিডিয়াম অল্টিটিউড লং এন্ডুরেন্স আর্ম ড্রোনগুলো হয়তো এখনই বানানো হবে না এসব ড্রোনের সাথে মিসাইল ইন্টিগ্রেশন কম্বেট সফটওয়্যার এবং আরও কিছু সিক্রেট বিষয় আছে যা এখনই চীন আমাদের হাতে দিতে ইচ্ছুক নয় কারণ বাংলাদেশের প্রতিটি সেক্টরে ডান্ডিয়ান দালালেরা ঘাপটি মেরে আছে আর ঠিক এই কারণেই চীন এই প্রজেক্টে জয়েন্ট ভেঞ্চারে আছে যেন সফিস্টিকেটেড চাইনিজ মিলিটারি টেকনোলজি ডান্ডিয়ায় পাচার না হয়ে যায় যাই হোক বাংলাদেশ ফার্স্ট যে সার্ভেলেন্স ড্রোনগুলো তৈরি করবে সেগুলোতেও পরে আর্মামেস যুক্ত করা যাবে সোনো টেনশন এছাড়াও ভূমি জরিপ কোস্টগার্ড সার্ভেলেন্স পরিবেশ ও প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর নদী ও সমুদ্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি অ্যান্টিটির জন্য দরকারি ড্রোনও এখানেই তৈরি করা হবে সীমান্তের প্রতি ইঞ্চি এরিয়া নজরদারি করার জন্য ড্রোনের বিকল্প নেই তাই যথেষ্ট সংখ্যক সার্ভেলেন্স ড্রোন চায় বাংলাদেশ আর্ম ফোর্সেস স্থল এবং সমুদ্র সীমায় নজরদারি করা হবে এসব চাইনিজ ড্রোন দিয়ে তবে বিপুল সংখ্যায় উৎপাদন করা হবে কামিকাজি ড্রোন এসব ড্রোন অর্থাৎ লয়টারিং মিনিশন দিয়ে এস ফোর হান্ড্রেডের মতো এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমও ধ্বংস করা যায় এই প্ল্যান্টের মাধ্যমে এখন শুধু এসব ড্রোনই বানানো হবে না যুদ্ধের সময় যেন চীনের সাহায্য ছাড়াই আমরা প্রয়োজনীয় পরিমাণে কম্বেট ড্রোন তৈরি করতে পারি সেই বিদ্যাও শিখে নেবে এয়ারফোর্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সমৃদ্ধ নিজস্ব মিলিটারি ড্রোন ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলায় আলটিমেট লক্ষ্য আর এই ক্ষেত্রে কম খরচে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি কেবল বেজিংয়ে দিতে পারে সুতরাং চাইনিজ ড্রোন ফ্যাক্টরি বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ ধন্যবাদ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সতর্ক সুস্থ থাকুন দেশকে ভালোবাসুন বাংলাদেশ চিরজীবী হোক